Hello my dear students, this is me Dr. Minakshi and today I am going to talk to you about Teratophyta in general. Alright, this is my video about Teratophyta and the prior videos about Bryophyta and all other classes of plant kingdom which I have made and I have links in the description. You can click the links from there and follow those videos. So, here we will talk about Teratophyta, about their life cycle, about their dominant phase, about Teratophyta in general, everything in this video will be explained to you. I have explained it in a very simplified way here. So, like my channel and subscribe to my channel, so that you can tell about my subsequent videos about my channel, so that you can tell about my subsequent videos about my channel, so that you can tell about my bell notification. So, don't do it, don't do it, start it. Let's start. students so in today's lecture we are going to start with the group teridophytes all right so we have lecture about bryophytes liverworts and mosses today we are going to start with teridophytes all right so up teridophytes mein kya kya aate hain that we are going to study one by one teridophyte includes horsetails and ferns all right so two major groups jo hain teridophytes ke andar wo kya hain horsetails and ferns teridophytes are used for medicinal purposes yahan par ये क्या आती है इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तो टेरिडोफाइट्स की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड एस मेडिसिन्स और दे आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस एंड आल्सो एस सोइल बाइंडर्स दे बाइंड द सोइल सो क्या कर सकते हैं हम क्या कह सकते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स हैं वो कैसे एक्ट कर सकते हैं एस मेडिसिन All right, and the second is their function, they act as soil binders. This means they prevent soil erosion. They are frequently grown as ornamental. This is their third property. Ornamental is a good thing. All right, so evolutionarily, they are the first terrestrial plants to possess vascular tissues. All right, so these are the first plants that have vascular tissues. Xylem and phloem. We have learned that before all of them, ऑर्गेनिजम्स या फिर जितने भी प्लांट्स हमने पढ़े हैं ग्रुप्स पढ़े हैं ब्रायोफाइटा तक उनके पास ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट नहीं थे उसके अलावा उनके पास वैस्कुलर टिश्यूज लाइक जाइलम एंड फ्लोयम भी प्रेजेंट नहीं थे और राइट अगेन इनका हैबिटेट क्या है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स वर द फर्स्ट वन टू हैव जाइलम एंड फ्लोयम और या फिर वैस्कुलर टिश्यूज वो है टेरिडोफाइटा ओके सो हैबिटेट क्या है टेरिडोफाइटा का दे आर फाउंड इन कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस दो सम में फ्लरिश वेल इन सैंडी सोइल कंडीशंस आल्सो तो ज़्यादातर कूल और डैम्प प्लेसेस में प्रेजेंट होते हैं जबकि वो सैंडी सोइल में भी ग्रो कर सकते हैं अगेन हमें ये पता है ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेस होता है वो क्या है गमीटोफिटिक प्लांट बॉडी दैट मीन्स हैप्लॉइड ब्रायोफाइट्स में जो पेरेंट बॉडी है वो क्या होती है गमीटोफाइट होती है या फिर हैप्लॉइड होती है कंटेनिंग दी हाफ दी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वेर एज इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफाइट वेरी इंपॉर्टेंट स्पोरोफाइट होती है स्पोरोफाइट का मतलब है वो डिप्लॉयड है उसमें डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और ये जो स्पोरोफाइट है इट इज वेरी डिफरेंशिएटेड इन टू ट्रू रूट स्टेम एंड लीव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी तक किसी भी ग्रुप ऑफ प्लांट में ट्रू रूट स्टेम या लीव प्रेजेंट नहीं थे Teridophyta are the first group of plants which have well differentiated true root leaves and stems. Okay, and these also possess well differentiated vascular tissues. Here again, important point here ki although ye true root stem and leaves they may present hai, uske alawa inke paas well differentiated vascular tissues like xylem and phloem bhi present hai. तो जो लीव्स हैं टेरिडोफाइटा की वो स्मॉल होती हैं, which are known as microphylls, very important. Small leaves जो हैं, उनको क्या बोलते हैं? Microphylls बोलते हैं, whereas microphylls किसमें प्रेजेंट होते हैं? Selaginella किसमें प्रेजेंट है? Selaginella में और यहाँ तो large हो सकती हैं. जब large leaves हैं तो उनको बोलते हैं macrophylls, जो किसमें found out होती हैं? Ferns में. Okay, so हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? कि लीव्स जो हैं वो दो तरीके की हैं टेरिडोफाइटा में या तो स्मॉल हो सकती हैं उनको माइक्रोफिल्स बोला जाता है और अगर वो लार्ज हैं तो उनको क्या बोलते हैं माइक्रोफिल्स माइक्रोफिल्स जो हैं वो सिलाजिनेला में फाइंड आउट की जाती हैं वेरास माइक्रोफिल्स आर प्रेजेंट इन फर्न्स समझ में आ गया अब जो इनकी मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है 
और उस स्पोरोफाइट के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर सबेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस विच आर नोन एज स्पोरोफिल्स और इनके पास स्पोरोफिल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और लीफ लाइक अपेंडेजेस स्पोरोफिल्स हैं और उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं कई केसेस में जो स्पोरोफिल्स हैं वो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स बना देते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं स्ट्रोबिलाइया कोन्स ओके फॉर एग्जाम्पल सिलाजिनेला एंड इक्विसीटम और राइट स्ट्रोबिलाई एंड स्ट्रोबिलाई और कोन्स ठीक है डिस्टिंक्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं ओके द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस मियोसिस इज रिडक्शन डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है किस में होती है मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स ओके स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइस टू इन कंस्पिकुअस स्मॉल बट मल्टी सेल्युलर फ्री लिविंग Mostly photosynthetic thalloid gametophyte known as prothallus. तो यहाँ पे question आता है बहुत important. What is prothallus? Prothallus क्या होता है? Inconspicuous, small, multicellular, free living, mostly photosynthetic thalloid gametophyte. ये जो gametophyte होते हैं, यहाँ half the number of chromosomes present हैं. ये cool, damp और shady places में उगते हैं. और इनके इनकी जरूरत होती है ये कि कूल हो जो एनवायरनमेंट है वो कूल हो डैम्प हो गीला हो और शेडी हो राइट सो बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन दे हैव अ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट फॉर कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस एंड दे ऑल्सो नीड वॉटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन ओके तो इसी वजह से इनका जो स्प्रेड है स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जोग्राफिकल रीजन तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है व्हाई आर टेरिडोफाइट आर रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जोग्राफिकल रीजन तो इसका रीजन क्या है क्योंकि इनको वाटर चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए उसके अलावा इनकी ग्रोथ के लिए कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस जो है वो नेसेसरी है ओके अब जो गमीटोफाइट्स हैं गमीटोफाइट्स के ऊपर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं तो मेल सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं एंथीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं आर्किगोनिया एंड मीडियम फॉर द मूवमेंट ऑफ एंथीरोजॉइड्स इज वाटर वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथीरोजॉइड्स व्हिच आर द मेल गमीट्स एंड आर रिलीज्ड फ्रॉम एंथीडिया कहां पहुंचाते हैं इनको टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम एंड द फ्यूजन ऑफ मेल गमीट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट ओके अब हम सम अप करेंगे कि हमने एक्चुअली यहां पे क्या पढ़ा और राइट तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा स्ट्रोबिलाइया कोन्स हैं स्ट्रोबिलाइया कोन्स क्या है अरेंजमेंट ऑफ स्पोरोफिल्स या लीव्स ठीक है उन स्पोरोफिल्स में जो स्पोर्स हैं स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं इन स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं ओके अगेन जो स्पोर्स हैं स्पोर्स में क्या होती है यहाँ पे स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स है ठीक है स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट है स्पोर मदर सेल्स जिनके अंदर क्या होती है मियोसिस और राइट अब जब इनके अंदर मियोसिस होती है तो इससे क्या बनते हैं स्पोर्स विच आर हैप्लॉ ओके सो हैप्लॉइड स्पोर्स यहाँ पे जब हमारे बन गए तो हैप्लॉइड स्पोर्स के बाद क्या होता है फिर फाइनली ये हैप्लॉइड स्पोर्स जो है वो क्या करते हैं दीज जर्मिनेट ओके तो अब ये जर्मिनेट होते हैं कहाँ पर जाकर जर्मिनेट होते हैं दे जर्मिनेट इन पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरियाज जहाँ पे भी उनको कंडीशन फॉर जर्मिनेशन क्या मिलती है प्रॉपर मिलती है ठीक है कौन सी डू कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेज राइट तो फिर क्या बनाते हैं ये सबसे पहले जर्मिनेट होकर ये बनाते हैं हैप्लॉइड गमीटोफाइट राइट तो जो हैप्लॉइड गमीटोफाइट है इस केस में उस गमीटोफाइट का नाम क्या है हमने पढ़ा था जो इसको बोलते हैं प्रो थैलस राइट गमीटोफाइट का जो है हैप्लॉइड है और इसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो ये जो गमीटोफाइट्स हैं इनको कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस प्रेजेंट चाहिए होती हैं जिसमें ये ग्रो कर सकें और इसमें क्या होता है ये जो गमीटोफाइट्स होते हैं इन गमीटोफाइट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स राइट तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मेल सेक्स ऑर्गन क्या है एंथ्रीडियम और राइट एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्कीगोनियम राइट सो आर्कीगोनियम ओके सो जो मेल 
है वो प्रोड्यूस करता है एंथीरोजॉइड्स राइट तो एंथीरोजॉइड्स प्रोडक्शन होती है और फीमेल आर्की गोनियम में प्रेजेंट होता है एग सेल सो वाटर इज रिक्वायर्ड एज अ मीडियम फॉर द मूवमेंट ऑफ एंथीरोजॉइड्स टू द आर्की गोनियम वेयर दे फर्टिलाइज विद द एग सेल टू फॉर्म अ जाइगोट क्लियर सो यहां पे जाइगोट बन जाता है हमें पता है गैमेटोफाइट जो है ये जो प्लांट बॉडी है प्लांट बॉडी एक ही प्लांट बॉडी या हैप्लॉइड गमीटोफाइट के ऊपर बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं एंड दे कैन बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट थैलाई आल्सो क्लियर सो जो जाइगोट है जाइगोट इज टू एन इन नंबर क्लियर तो ये क्या होता है डिप्लॉइड और राइट जो जाइगोट बना वो जाइगोट उसके बाद इट प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ टेंडोफाइट तो अभी तक हमने पढ़ा था कि जाइगोट की फॉर्मेशन हुई उस जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद जाइगोट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है जाइगोट गेट्स कन्वर्टेड टू स्पोरोफाइट क्लियर तो ये स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है तो दैट मीन स्पोरोफाइट ऑटोमेटिकली इज टू एन इन मेजोरिटी ऑफ दाइट ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड वेरी इंपॉर्टेंट तो ज्यादातर केसेज में टेरिडोफाइटा में जिनमें सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स होते हैं उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं हम लोग होमोस्पोरस कौन से हैं होमोस्पोरस जो है उसके अलावा सिलाजीनेला और सेल्बीनिया में डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स होते हैं वन लार्ज या माइक्रोस्पोर एंड वन स्मॉल और माइक्रोस्पोर ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं हेट्रोस्पोरस सो हेट्रोस्पोरस प्लांट्स के एग्जांपल हैं सिलाजीनेला एंड सेल्बीनिया मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइस टू फीमेल एंड मेल गमीटोफाइट रिस्पेक्टिवली तो कई प्लांट्स में लार्ज एंड स्मॉल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं तो लार्ज स्पोर्स यूजुअली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं फीमेल गमीटोफाइट में और स्मॉल स्पोर्स कन्वर्ट हो जाते हैं मेल गमीटोफाइट में गमीटोफाइट है वो पेरेंट्स पोरोफाइट के साथ रिटेन हो जाता है फॉर वेरिएबल पीरियड्स ऑफ टाइम दैट मीन्स वो स्पोरोफाइट के साथ अटैच रहता है द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इन टू एम्ब्रियोज टेक प्लेस विद इन द फीमेल गमीटोफाइट तो स्पोरोफाइट के साथ कई बारी गमीटोफाइट जो है वो अटैच रहता है तो इस केस में गमीटोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइट तो स्पोरोफाइट के अंदर जाइगोट जो है वो डेवलप हो जाता है स्पोरोफाइट के बाद इनटू एन एम्ब्रियो राइट सो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है और उसके बाद कहाँ होता है एम्ब्रियो में डेवलप इनटू टू फीमेल गमीटोफाइट सो दिस इज अ प्रिकर्सर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सीड हैबिट सीड हैबिट हम लोग पढ़ेंगे एनजियो स्पर्म्स में ओके नाउ जिनके बारे में हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है इन एनसीआर टी बट इफ यू आर इफ यू आर इनक्विजिटिव और क्यूरियस टू नो अबाउट द क्लासेस तो मेरे वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए मैंने इनको अलग से समझाया है अपनी सब्सिक्वेंट वीडियोज में और राइट सो इन दिस डायग्राम वी कैन सी अ फर्न विच हैज नीडल लाइक लीव एंड वी कैन ऑल्सो सी सेल्बीनिया ओके सो यहाँ पर टेरिडोफाइटा के बारे में हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है मेरे आने वाले सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पॉन्स और एनजियोस्पॉन्स के बारे में मेरे प्रायर वीडियोस जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है जहाँ पे सारे क्लासेज या ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स को जैसे एल और ड्रायोफाइटा को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है उन लिंक्स को क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को भी फॉलो कर सकते हैं तो आगे वाले आने वाले वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे अबाउट about gymnosperms and angiosperms until next time see you soon